Ding. External microphone. Okay. So mainly that I ask you some of the good bill to record. Our bill bill is a condition as that's normally up in the bill very good together into Milbana. Yes, sir. So I'm as usual today. You can take a open polio check cell sheet. So first of all, some other kitchen sheet ready in study good to have it. Some of the key first time of the lag bay electricity biller journal. Make a new query. I'm not the lag you would say those are going to borrow. First time I got a march column, yes, a margin center, economic claim over the electricity bill. The term of Banachi. It is some other headland. So, headland time borrow put the chai. So, as usual, I made a Ataro column, bold column, font change for the boat shape, comforter, nai, okay, comforter, nai, the load some normal font iraqi, okay, normal font iraqi. I got the color change for a color then. ओके तो ये टाके थोड़ा ना हम रेटा बॉर्डर होते हैं जस्ट देखते शुंदर लग भी जुन्ना एक बॉर्डर होती हो बॉर्डर है हम्म ये बेचता हुआ है तो बॉसन चले ओके अगर एक ना टाके बॉर्डर यूज़ कर बो तो बॉर्डर रहा हम रख लाइन कलर निला में इटा then what's the border I'm going to use for all border okay all border use for them okay so what are the chicken on I'm like I'm thinking about the channel what I would have been more water sick here and the border to color change for us say then what are the hobby would share back to Mota to follow to the solution I तो एक टा बॉर्डर दिए दिलाम। एक बार शुनो चाहे हम रहेखने या हमारे मूल लेखा शुरू करो। तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, थोड़ा हमारा मल्टीपल बिल क्रिएट करो। तो एक जोन नाम हमारे लिखी फर्स्ट टाइम जो हो एक टा घर जितने तक में नेम, जो कार्ड नाम है बिल टा होते हैं। एक बार टा घर थ आप ये थक गए हमारे दर पास रीडिंग जो पास टे कतो रीडिंग चिलो ये बोल धरन था के वो चे आ हमारे दर कंज्यूम यूनिट ये पूरे घर में हमारे थक गए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एर प्रयाशन होच्छे डिमांड चार्ज तार पूरे थाक जो हमादेर सर्विस चार्ज अच्छा सर्विस चार्ज हमादेर होच्छे नॉर्मली दस परसेंट थाके दस परसेंट आ डिमांड चार्ज आमदे नॉर्मली थके पांच परसेंट चंद्र एक बार ऐसे एक बार नहीं है तार बोले धरनों से आमदे आ प्रिंसिपल अमाउंट आमदे 
अमाउंट की प्रिंसिपल अमाउंट तापर वो जो भेद तो भेद दी तो हो गए पास परसेंट आर शेष तक भी हम अदर अमाउंट तो पे जब हम रहे अकाउंट पौधों डाका पे कर गो ये होते हैं हम अदर निर्दिष्ट कुछ घर इचार आरो हम अदर तीन टा घर लग गए एक हम रख क्यों करो देखी अच्छा तो एक बार एक लोग के हम लोग थोड़ा नहीं तो ठीक ठाक पड़े जब वो नाम आदरे नेम नेम में घोटे तो बोरो हो बे अब अपने मीटर नंबर टा ये तो तो खोले आना अच्छा ये पत्ते तक के सिलेट पुरी हम लोग एक अन्य लिखा साइज़ तो थोड़ा हम लोग देखो चौदह तार पर जो होते हैं हम लोग एक अन्य गोवा� तब इतना अच्छा मैं रीडिंग टाइप इटा इटा वो एक घरे आशु इटा तू ये कोट दौड़ करना ही तब रो होच्छ पास रीडिंग वो एक घरे आश्ले है ना अच्छा धोरा ना मैं टू कंट्रोल जेड दे पीछे ही जाए टू कंट्रोल जेड दे पीछे जाए कंट्रोल सो जे काज करा ना ये जो घर गुला आस है, वाला एक्सेस करते वाले भालू होते हैं। अच्छा समोच्चन है, तापरो होते हैं कंज्यूम यूनिट, ये टा मैं दूल्हे ने रख बो, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दूल्हे ने रखी, पांच परसेंट डिमांड धन दूल्हे ने, अगर एक तू ये करे है, तापरो इस चार्ज तो वाला दूल्हे ने दूल्हे ने क पास परसेंट भेट तो उसे अमाउंट टू पे फर्स्ट उसे गुला के मार्क करे आपने सेंटर एलाइन करें क्या सर सेंटर एलाइन कर दें तो इटा ये होते सेंटर एलाइन ये दिखती को सेंटर एलाइन करें मिडल चला जाए तो घर टा आगे चलते एक तो छोटा हो जाए ये बारे घर गुला क्या हम रा आये कुछ ठीक ठाक करते बारे जब उन अमाउंट हम कहते हो चाहे गुलाब के तले की भावे ठीक करा देते पारे आह पास्टो फुलो चाहे आह घरे साइज घरे साइज जो दिया हो या अपना जो देखें बारो बारो है ले ऑलरेडी छोटो है किसे बारो ते हमरा कुर्ते वाले बोल अखों इधर ले देखा जाता है ना पर गुलाब समोच्छ हो बना एक बार ऐसे नेम नेम में घोटे एक चुबार जैसे पास रीडिंग और पेजिंग रीडिंग है घरेलू साइज़ तो सामान्य रखें कंज्यूम यूनिट ये छोटा रख लिया ना देखते हैं सिर्फ चार्ज इतने बड़ा लग गए फाइव परसेंट डिमांड चार्ज है हमारे कॉम आशे टेन परसेंट चार्ज हमारे कॉम आशे ये छोटा होले है पिंसे वाले अमाउंट एक तो बड़ा रख लें फाइव प तो प्रथम घर हमें लिख बो स्लैब यस एलएबी ठीक है बोला है स्लैब तें पहले घर था कि वो चीज़ यूनिट कैप यूनिट कैप और नेक्स्ट घर था कि वो होता है रेट ये होता है हमारे घर बोला ओके एक बार आशन आम रा ये तो एक तो छोटू कोरे दे ओके देखा जाता है तापरो अच्छा मतलब एक घोटा के धोरे एक तो छोटो घोटा ट्राई कोरी ना भालो लग बेना तें ओवरऑल एक गुला के मार्क करें धोने पूजन तो मार्क कोरे आपने अब लिखा जोन का कलर दें जब वो अच्छा में लिखा जोन नो हुआज कलर रखलाम आर इटर बैकग्राउंड है तो ये आपको कलर भी क्या कलर की इधर 
আর আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা দিলাম ধরন হচ্ছে নীল কালারটা দেখা যাচ্ছে এবার আসেন হচ্ছে এই পাশে এই পাশে আমরা এই স্ল্যাবের যেগুলো আছে এগুলোকে ধরেন আমরা লেখা কালার দিলাম সাদা আর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে ধরেন আমরা দিলাম হচ্ছে অন্য একটা কালার আর এখানে আমাদের লাগবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় নিচে লাগবে আমাদের ছয়টা তিন চার পাঁচ ছয় এই হচ্ছে ছয়টা স্ল্যাব এই ছয় ছয়টা ইয়া সেল এই ছটা সেলকে আমি করে দিলাম হচ্ছে ব্ল্যাক কালার আর এই ছটা সেলে আমি একটা মার্জিন উঠে দিচ্ছি কমলা কালার দিলাম দেন বর্ডারটাকে অফ করলাম অফ করে আরেকবার অল বর্ডার দিয়ে দিলাম বা চিকন করে হয়ে গেছে এবার আসেন হচ্ছে আমরা এগুলোকেও চাইলে হতো বা কি কালার করতে পারি লিখা গুলাকে না অথবা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ওকে কালারটা করে দিই তো ধরেন হচ্ছে আমরা মোটামুটি আমাদের এগুলোকে সাজাই ফেললাম এবার আমরা হচ্ছে আমাদের বিল বিল রেডি করব তো বিলের জন্য যেটা আপনার ফার্স্ট দেখতে হবে কার কার নামে বিল হবে আমি কয়টা নাম দেবো ধরেন হচ্ছে কয়টা দেন আপনি এ বি সি কিছু মানুষের নাম দিচ্ছি আমরা র্যান্ডম নাম দিচ্ছি ইলেকট্রিসিটি চলে আসছে আচ্ছা ওকে ধরেন আমরা পাঁচটা নাম দিলাম র্যান্ডম নাম দিলাম বা ছয়টা এদের दिल्ली बारियाल सब बसार सब बिल्डिंग रिडिंग এখন ধরেন বাইরে আলাদা হিসাবে আমরা করি বা ধরেন আপনার বাড়ি আলাদা বাদ দেন আমরা ইসে আসি আমরা অফিসে হিসাব করতেছি আমরা দেখলাম যে আপনার বিল্ডিং এর গত মাসের রিডিং ছিল ধরেন বারোশো বিশ ওকে আর আপনার বিল্ডিং এর বর্তমান রিডিং হচ্ছে ধরেন আটশো সাতানব্বই হ্যাঁ না পাস্ট আপনার পাস্ট
तीनशेर क्रस नीडिंग प्रथम क्रस ना देखा बाकी गुलास्या नहीं गुला क्रस हम चार्ज इनटू कतो परसेंट हो बे डिमांड चार्ज तले फाइव परसेंट एंटर देन अब वो तो जीरो क्या नो जीरो करना मतलब अब वो तो कौन एक है ना इच्छुना है तो डिमांड चार्ज जो अच्छा हमारे एफ थ्री माने इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज हो बे तारु परे पांच परसेंट ये रुको पौधे के तेरे पांच परसेंट करो हो बे ये बार अच्छा एंटर, ओके तार पर वो छः डक आपने पत्ते को रे पेस्ट कोरे दन। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट हो चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, डिमांड चार्ज, सर्विस चार्ज, तीन डक के जोक कोल है प्रिंसिपल अमाउंट। अलाम इत ए यहाँ पे तीन डक को रे क्लिक कर बो, F three थे के S three S three मैंने F three थे के S three पुरे तो जा जेतो एकाने कोनो कुछ नहीं जन्नो वैल्यू नहीं आ सर जो दिया हमें धोरण है एकाने आ जस्ट ट्राई करते से हमरा जे एक हॉट्टा तेरे का ब्रैकेट जो दी यूज़ कोरी ताले की वैल्यू ते कोनो चेंजेस आशिक आशिक ना जब वैल्यू वैल्यू चलेगी जीरो चले आश्लो ना ऐके रुकोम आ सर जो दम � एक्चुअल फॉर्मूला होता है सामदेय कॉलर ये बार आशन होता है पास परसेंट बैठ कार्य पर दिवो अब वो शोए प्रिंसिपल अमाउंट ऊपर बैठ तो बामी तो वो चे शमन शमन प्रिंसिपल अमाउंट इनटू फाइव परसेंट ओके और अमाउंट ऊपर की प्रिंसिपल अमाउंट और बैठ ये प्रिंसिपल अमाउंट आगे बुला आसे जिन्हों प्रिंसिप सम पास ब्रैकेट ए दुई टा ब्रैकेट क्लोज एंटर ओके चेस आमादर रोज़ चे हिजाब चेस एक बार मेल ने जहाँ मालूम है ए ही जगह थे अच्छा स्लाब स्लाब बोलते हैं हमरा बुझी धोरे ना अपने शुन्नो थे के लिखा फ़ॉन्टेर कलर चेंज कोई नहीं फ़ॉन्टेर कलर दिखो इखने हमरा व्हाइट ओके तो धोरे ना हमर शून्य थे के पचातुर पोर्शन तो जो दिया हमरा कंज्यूम कोरी ठीक है सर शून्य थे के पचातुर यूनिट पोर्शन तो जो दिया हमरा कंज्यूम कोरी तो लेकिन टोटल टोटल यूनिट कोता है सर पचातुर ही है सर ताले हमारे के बिल दी तो हो बे पौधे के यूनिट जुन्नो चार्ट का था लिखा फ़ोन के साइज़ एक तो बड़ो 
বন্ধ করে দেয় হ্যাঁ তোমরা পাইলাম যে প্রথম পঁচাত্তর ইউনিটের জন্য আমার চার টাকা স্ল্যাব হচ্ছে আপনি একটা লিমিট একটা লিমিট আর ইউনিট গ্যাপ হচ্ছে এই লিমিটের মধ্যে কত ইউনিট আছে যেমন আমাদের পরবর্তী ইউনিট হবে পঁচাত্তর উপরে কত ছিয়াত্তর থেকে তো পরবর্তী স্ল্যাব হবে ছিয়াত্তর থেকে দুইশো পর্যন্ত এটা আমাদের লিমিটেশন এই লিমিটেশনের মধ্যে কত ইউনিট আছে ছিয়াত্তর থেকে যদি আপনি দুইশো গণেন একশো পঁচিশ ইউনিট আছে তাহলে আমাদের এখানে যদি কেউ পঁচাত্তর ইউনিট আর হচ্ছে এক্সট্রা একশো পঁচিশ ইউনিট তো একশো পঁচিশ ইউনিটের জন্য তার দিতে হবে কত পাঁচ দশমিক পঁয়তাল্লিশ টাকা এরকম করে দুইশো এক থেকে যদি আমরা শুরু করি দুইশো এক থেকে যদি কেউ তিনশো ইউনিট পর্যন্ত কনজিউম করে এখানে কত একশো ইউনিট তাহলে তাকে দিতে হবে পাঁচ টাকা সাত পয়সা তারপর যদি হয় তিনশো এক থেকে কেউ চারশো পর্যন্ত কনজিউম করলে এখানে কত ইউনিট একশো ইউনিট তাহলে তাকে দিতে হবে ছয় টাকা দুই পয়সা এরপর যদি কেউ চারশো এক থেকে পাঁচশো ইউনিট পর্যন্ত সরি ছয়শো ইউনিট পর্যন্ত ছয়শো ইউনিট পর্যন্ত কনজিউম করে এখানে কত ইউনিট গ্যাপ দুইশো তাহলে তাকে দিতে হবে নয় টাকা তিন পয়সা করে আর যদি কেউ ছয়শো ইউনিট প্লাস মানে ক্রস করে ফেলে তাইলে এটা তো ইউনিট কোনো গ্যাপ নাই আছে তাহলে তাকে দিতে হবে দশ টাকা সাত পয়সা এটা হচ্ছে আগের আগের হিসাবে এখন তো আরো বাড়ছে এখন দশ টাকারটা খুব সম্ভবত এখন এগারো সাড়ে এগারো টাকার মতো হয়ে গেছে তো এ হচ্ছে আসুন তো এটা কোনো ইউনিট গ্যাপ নাই আছে তার বিল আসে তাহলে ছয়শো ইউনিটের জন্য যদি সে ছয়শো ইউনিট কনজিউম করে তাহলে তার বিল আসবে কত ধরেন আমি দশ টাকা করে ধরলাম ছয় হাজার টাকা আমাদের আইটিতে বিল আসে মাসে ধরেন দশ বারো হাজার টাকা তো ইউনিট আসে কত এটা হিসাবে ছয়শো প্লাস আসে আমাদের ছয়শো প্লাস আসে ধরেন হচ্ছে সাতশো ইউনিটের মতো আসে তো হিসাবে কত কত আসে কত সাত হাজার সামথিং আচ্ছা তাহলে আরো বেশি আছে ইউনিট আরো বেশি ইউনিট আসে এখন কথা হচ্ছে আমাদের তো আবার কমার্শিয়াল এটা হয় না এটা হচ্ছে আরো বেশি দিতে হয় ধরেন আমার বাসায় ধরেন আমাদের বাসায় তিনশো ইউনিট বিদ্যুৎ আসছে বিল আসছে নর্মালি আমাদের বাসায় তিনশো থেকে চারশো মতো আসে এটাও অনেক তো আপনার বাসায় কিন্তু পনেরোশো দুই হাজার বিল হয় না বিল আরো কম হয় কেন কম হয় কারণ হচ্ছে এখানে কিছু নিয়ম আছে যেমন আপনি যদি প্রথম পঁচাত্তর ইউনিট ইউজ করেন আপনাকে চার টাকা করে দিতে হবে পঁচাত্তর ইউনিটের পর থেকে যদি আপনি কনজিউম করেন আপনাকে এক্সট্রা পাঁচ টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা মানে হচ্ছে আপনি যে তিনশো ইউনিট কস্ট করছেন খরচ করছেন তিনশো ইউনিট থেকে পঁচাত্তর হ্যাঁ তিনশো ইউনিট কে তিন ভাগ না কয় ভাগ দেখবো আমরা তিনশো ইউনিট কে কি করতে হবে প্রথমে পঁচাত্তর ইউনিটের টাকা আপনাকে পে করতে হবে চার টাকা করে তো তিনশো ইউনিট থেকে আপনি পঁচাত্তর ইউনিট বাদ দিলে থাকে কত দুশো পঁচিশ ইউনিট এবার সে দুশো পঁচিশ ইউনিট থেকে আপনি আবার একশো পঁচিশ ইউনিট দিবেন পাঁচ টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা করে বাকি থাকলো কি একশো ইউনিট ওই একশো ইউনিট আপনি দিবেন পাঁচ টাকা সাত পয়সা করে আচ্ছা ধরেন আমি একটু ক্যালকুলেট করি চার টাকা যোগ পাঁচ টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা যোগ পাঁচ টাকা সত্তর পয়সা টোটাল হচ্ছে পনেরো টাকা পনেরো পয়সা ভাগ দেন তিন দিয়ে আপনাকে দিতে হচ্ছে পাঁচ টাকা পাঁচ পয়সা করে তিনশো ইউনিটের জন্য আপনি পাঁচ টাকা পাঁচ পয়সা করে পে করতেছেন চার টাকাও না পনেরো ছয়টা পাঁচ দশমিক পঁয়ত্রিশ শূন্য পাঁচ দশমিক সাতান আপনি গড়ে পাঁচ দশমিক শূন্য পাঁচ করে দিতেছেন তাকে ঠিক আছে এখন তাহলে এই হিসাবটা আমরা যদি করতে চাই তাহলে আমাদের এখানে আসতে হবে একটা ফর্মুলাতে ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম আমরা টোটাল ফর্মুলাটা একবারে লিখবো একবারে লিখবো তারপর হচ্ছে ইয়া করবো তো আমি এখান থেকে বের হয়ে আচ্ছা এখানে লিখি একটু জায়গা আছে এখানে অনেক বড় জায়গা আছে এখানে লিখি তো ফর্মুলাটা এরকম 
समान समान इफ फर्म प्रथम स्लैब क गुणी दिए चार दिए गुण दीब मन कर लेष कमा टा दिए ब्राकेट क्लोज कर दी देखें फल्स लिखा आस ठीक है बड़ हाथ लिखे दी देखते सुंदर लगे अच्छा इफ इ थ्री इ थ्री जो आरोप शुरू करी थ्री जो लेस दें इक्ल टू पर स्लाब को छोट बार समान है टाइम लगे दुई बारे प्रथम स्लैब अनुजाई चार टाइम पचहत्तर इूनिट टाक दी पचहत्तर इूनिट चार माइनस करबो ওই যে 75 ইউনিট তো আমার টাকা দেওয়া হয়ে গেছে তাই না তো 75 ইউনিট টাকা বাদ 75 ইউনিট টাকা বাদ দেওয়ার পরে বাকি যে টাকা থাকবে তাকে আমরা আবার গুণ করব কি দিয়ে গুণ করব পরবর্তী 5 5.45 দিয়ে 5.45 পরবর্তী রেট দিয়ে এটা কমা দেন তাহলে আমরা বুঝ পাইলাম যে প্রথম 75 ইউনিটের জন্য আমরা চারটা করে দেব যদি আমাদের ঘরের ভ্যালু पचहत्तर बद दिए दीब बद बाकी पांच टाक पैंतालिस पैसा पे कर प्लस दीब जो टाइम टाइम प्लस दीब 
প্লাস দেওয়ার পর আমি পরবর্তী পেমেন্ট কত কত করতেছি এই যে ইউনিট গ্যাপ ইউনিট গ্যাপটা হ্যাঁ একশো পঁচিশ ইউনিট দিব আমি পাঁচ টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা করে আবার প্লাস প্লাস বাকি ইউনিট বাকি ইউনিট কত বাকি ইউনিট হচ্ছে আমার ই থ্রি থেকে আমি মাইনাস দিব এর আগের স্ল্যাবটা কত ছিল দুইশো এখন আমরা কত পেয়েছি তিনশো তিনশোর আগে দিতে ছিল দুইশো এই দুইশো আমরা বাদ দেব মানে হচ্ছে অথবা আরো ইজি পঁচাত্তর একশো পঁচিশ দুইশো ইউনিটের টাকা পে করা হয়ে গেছে তো ওইটাকে আমরা বাদ দিব ইচ্ছি থেকে বাদ দেওয়ার পরে এরপরে আমরা পে করব কত করে এবার তিনশো ইউনিটের স্ল্যাবের জন্য আমার ফাইভ পে করতে হবে চারশো যদি হয় তাহলে আমরা পে করব কিভাবে তাহলে আমরা পে করব প্রথম পঁচাত্তর ইউনিট আমরা চার টাকা করে দেব আগের মতো তারপরে হচ্ছে যোগ शेष এবার আমরা আবার প্লাস করবো এটা হচ্ছে আমাদের এই যে চারশো আগের যে থ্রিটা আছে এই যে তিনশো ইফ এর সাথে তিনশো পর্যন্ত পেমেন্ট করা হয়ে গেল আমার যোগ করলে পঁচাত্তর একশো পঁচিশ আর একশো এখানে আমাদের তিনশো আমি তিনশো ইউনিট পর্যন্ত পে করছি আমার এখানে ইউনিট কত আছে চারশো তাইলে বাকি যে একশো বাকি একশো কিভাবে বের হবে ই থ্রি মানে হচ্ছে চারশো চারশো থেকে যদি আমি মাইনাস করি তিনশো তাইলে বাকি রইল একশো এই বাকি একশোকে আমি দিব কত করে দিয়ে আবার কমা সেম ভাবে আমাদের আর দুইবার করতে হবে ঠিক আছে যদি আমাদের ই থ্রির ভ্যালু হয় ই থ্রি এটার ভ্যালু হয় লেস দেন অথবা ইকুয়াল টু ছয়শো যদি আমি ছয়শো পর্যন্ত খরচ করি তাইলে আমাকে কি করতে হবে আচ্ছা আমাদের চারশো কই চারশোর পর থেকে যা যা আছে আমি এই দুটোকে একটু কপি করি তাহলে আমি পঁচাত্তর দিব একশো পঁচিশ দিব একশো দিব পঁচাত্তর দিছি একশো পঁচিশ দিছি একশো আরেকবার একশো দেওয়া লাগবে আমাকে তাহলে হচ্ছে আমি যোগ করব আরো একশো ইউনিট কত করে করে এরপরে হচ্ছে আমার প্লাস দিয়ে আবার আসতে হবে তাহলে ই থ্রি থেকে মাইনাস করব এ পর্যন্ত আমার দেওয়া হয়েছে ছয়শো তার মানে হচ্ছে আগেরটা চারশো তাহলে আমার এ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে চারশো ইউনিট তো এখন কি তাহলে দুইশো ইউনিটের পেমেন্ট করতে হবে তো দুইশো ইউনিটের পেমেন্ট কত করে নয় দশমিক তিন তাহলে গুণ নাইন পয়েন্ট থ্রি এবার আমাদের সর্বশেষ সর্বশেষ তো আমি এখান থেকে লাস্ট যে ছয়শো যেটা আছে আমি কিন্তু এখান থেকে এভাবে করলেও পারি আমরা ঠিক আছে লাস্ট ঘরটাকে কপি করে এখানে এনে পেস্ট করতে পারি পেস্ট করে লাস্ট ঘরে কত আছে ছয়শো প্লাস তাই না আচ্ছা তো লাস্ট ঘরে আমরা যদি ছয়শো প্লাস হলে কত প্রথম পঁচাত্তর চার টাকা একশো পঁচিশ এত পরবর্তী একশো তার পরবর্তী একশো তার পরবর্তী কত একশো পরে দুইশো দিয়েছিলাম আমরা টু হান্ড্রেড এটার আগে ছয়শো ছিল তো ছয়শো আর এটাকে আমরা পে করবো হচ্ছে টেন পয়েন্ট সেভেন দিয়ে এবার আসেন এখানে আমরা যে ব্র্যাকেট গুলা বারবার নিচ্ছিলাম কোন ব্র্যাকেট কি ক্লোজ করছি এ পর্যন্ত এই যে ইফের পরবর্তী ব্র্যাকেটটা দেখেন ইফের পরবর্তী ব্র্যাকেট ক্লোজ করা হয় নাই শুধুমাত্র এই এই ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করা হয়েছে এখানে ব্র্যাকেট কয়টা না যে কটা ইফ সে কটা ব্র্যাকেট এবার ইফ কটা 
একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছটাই অথবা এক দুই একটা করে ঘর দেখতে হবে ব্র্যাকেটের যেমন হচ্ছে এক দুই তিন তারপরে হচ্ছে চার এখানে পাঁচ এখানে ছয় ছয়টা এখান থেকে গোনা একটু কঠিন এই জন্য আমরা এখান থেকে গুনতে পারি যে আমার ছটা ইফ বসাইছি তারপরে অনেক সময় অনেক বড় ফর্মুলা হয়ে গেলে গুনতে ভেজাল হয় সেটা নাই আপনি এন্টার প্রেস করেন আপনার একটা ওয়ার্নিং দিবেন ওয়ার্নিং এ বলতেছে যে আপনার কিছু কারেকশন আছে কি কারেকশন আপনি আপনি ছয়টা ব্র্যাকেট অফ করতে ভুলে গেছেন इलेक्ट्रिसिटी सब चाहते बड़ झमेला इलेक्ट्रिसिटी चार्ज स्लाब कहनी फर्मुला बसबें बाकी सब चले आसते आगे तो सब रेडी छोड़ झमेलाटार কালার একটু চেঞ্জ করি দেখতে সুন্দর লাগবে এই জন্য বাকি গুলা হচ্ছে যা আজ থাক যে কারণে এগুলো আমাদের নজর দেওয়ার দরকার নাই ঠিক আছে তারপরে আসেন হচ্ছে এই আমাদের সবই আজ ছিল আর কি শেষ আমাদের ইলেকট্রিসিটি বিল শেষ এখন ইলেকট্রিসিটি বেল বিলের মূলত মেন ঝামেলায় হচ্ছে ফর্মুলাটা ঠিক আছে আপনার একটা देखते हिजिबिजि मन एक क्ज करते लगते তারপরে হচ্ছে ফ্রাকশন চলে আসবে যেহেতু আমরা এখানে ফর্মুলা ইউজ করছি পয়সা চলে আসবে আর পয়সা থাকবে এমনিও পয়সা দেওয়াই লাগতে হবে তারপরে হচ্ছে এখানে যদি আমরা ব্ল্যাক এর জায়গায় একটু চেঞ্জ করে অন্য কোন একটা কালার দেই দেখতে সুন্দর লাগবে অবশ্যই পে করতে হবে টাকা আপনার দিতে হবে गवर्नमेंट জিনিস দিতে হবে দেখেন আমি বলি ওই দিন আমি কই থেকে জানি কি কিনলাম ও স্বপ্ন থেকে হচ্ছে পানি কিনছি তো পানির বিল হচ্ছে আপনার বোতলের দাম হচ্ছে 15 টাকা সাথে ভ্যাট আছে তো সে আমার থেকে 16 টাকা নিয়েছে তাহলে 15 টাকা 15% ভ্যাটে আপনার হয় হচ্ছে কত 75 পয়সা फिर दिवे चार टाइम पैसा लिखसे राउंड ফেরত দিয়ে দিচ্ছে 
এক্সট্রা পঁচিশ পয়সা এক করে তারা রেখে দিচ্ছে রেখে আমাকে চার টাকা পঁচিশ পয়সা জায়গায় চার টাকা দিচ্ছে ঠিক আছে এখন গভর্নমেন্ট এমন হবে ধরুন আপনি ব্যাংকে গেলেন ব্যাংকে গেলে ব্যাংকে হচ্ছে এই পয়সাগুলো আপনি দিলে দেন না দিলে চায় না ঠিক আছে পঁচাত্তর পয়সা এক টাকা এক টাকা নাই নেয় না ব্যাংক নাই এরা যদি কোনো কোথাও পেমেন্টও হয় তাও এক টাকা নেয় না বলে যে ঠিক আছে ওরা এক টাকা উঠাই দেয় ঠিক আছে তো এইটাই ব্যাপারটা এরকমই হয় আপনার হ্যাঁ তবে মাঝে মধ্যে তারা কিন্তু কিছু আছে যেমন হচ্ছে যেখানে এক টাকা দুই টাকা দিচ্ছে অনেক বড় কিছু যেমন গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট গুলাতে এখানে আপনার এক টাকা না দিলে আপনার বিল যেমন হচ্ছে বিটিসিএল এর বিল আমি বিটিসিএল এর বিল দিতে যাবো আমি যদি এক টাকা পেয়ে না আমার এক টাকা ওখানে ডিও থাকবে ঠিক আছে ठीक है फर्मूला सह स्क्रीन शर्टेटारिखे दिए दीबाद ग्रुपे लगे তো আমি আপনাদেরকে ব্রেক ডাউন করে দিব ফর্মুলাটা ভাঙা ভাঙা দিব যাতে আপনি ইজিলি বুঝেন যেমন আমার এখানে ভাঙা ভাঙা লেখা আছে প্রথম লাইনে কয় টাকা বড় লাইনে কোন কি কি ফর্মুলা হবে একসাথে ফর্মুলা দেখলে মাথা নষ্ট হয়ে যাবে ওকে जस्टिकलिकेज क्लिक कर फर्मुल्लिकारे ग्रुपीसीतन थ्री 
এখানে বলতেছি e3 less than equal to 75 তাহলে হবে এটা যেটা বলতাম আমি বেতনের ক্ষেত্রে হয়তো e3 less than equal to 0 অথবা greater than equal to sorry প্রথম হচ্ছে greater than equal to 0 মানে e3 এর যে ভ্যালুটা বেতনটা 0 থেকে বড় যদি হয় অথবা e3 এর ভ্যালুটা 20000 থেকে যদি ছোট হয় ঠিক আছে তবে হচ্ছে e3 less than equal to 20000 20000 থেকে ছোট হয় বা সমান হয় তাহলে সে 10% বাড়ি ভাড়া ভাতা পাবে তারপর আমরা আবার একটা ফর্মুলা এড করলাম যদি ঠিক আছে ব্যাপারটা এমনই ধরুন হচ্ছে আমরা যদি এইখানে ফর্মুলাটা ক্ষেত্রে আসি যেমন এখানে আমি ফর্মুলাটা ক্রিয়েট করি আমি আবার লিখলাম ইফ এটাকে डिफरेंट ভাবে করতেছি আমাদের বেতনটাকে বোঝানোর জন্য ইফ আমি বললাম যে আমার যে ই3 এর ঘরটা এটা যদি ঠিক আছে আমার যে ই3 এর ঘরটা এটার ভ্যালু ই3 আমার ই3 এর ঘর যদি চাই ইফ এর আগে ইকুয়াল টু দেন এই জন্য কাজ করতেছ না আমার ই3 এর ঘরের ভ্যালু যদি কি হয় গ্রেটার দেন সমান বা বড় হয় কার থেকে শূন্য থেকে ঠিক আছে তাহলে কি করতে হবে তাকে না না এবং হ্যাঁ এইজন 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 আমাদের এখানে একটা এন বসাবো এ এন এ আই স্পেস দিয়ে এ এন ডি এ এন ডি একটা ব্র্যাকেটে সম্ভবত থাকবে এ এন ডি লজিকটা তো এরকম ভাবে লিখতে হবে ঠিক আছে তো আমি এই লজিকটা একটু দেখি আর লজিকটা আমাদের লাস্ট ক্লাসে দেখাইছিলাম লাস্ট ব্যাচে তো আমরা যদি এখানে লজিক্যালি উপায় দিয়ে যে ই3 যদি শূন্য থেকে বড় হয় অথবা এটা যদি হয় আমার ই3 যদি ই3 যদি লেস দেন ইকুয়াল টু 20000 হয় বা 20000 টাকা হয় ঠিক আছে তাহলে আমার ভ্যালু কি হবে তাহলে কমা দিলাম কমা দেওয়ার পরে ই একটা ব্র্যাকেট দিয়ে আমি বা নরমালি ই3 মানে ই3 এর যে ভ্যালুটা এটার উপর আমি কত परसेंट করব এটার উপর আমি করব হচ্ছে 10% মানে তাকে 10% বাড়ি ভাড়া ভাতা দেওয়া হবে এরপর হচ্ছে এখানে একটা ইফ ইউজ করা হইছে তাই না এইজন্য আমি এখানে ব্র্যাকেট করে দেব একটা দেব আচ্ছা এখানে আমার এমন আসছে এমন আসার কারণ কি হতে পারে ভুল আছে লজিকে কোথাও একটা ভুল করছে এজন্য এমন আসছে আচ্ছা আমি যদি এখান থেকে এন্টার প্রেস করি তাহলে একটু ভুলটা দেখাইতে পারে আমাকে আমাকে বলতাছে देयर इज अ प्रॉब्लम উইথ দিস ফর্মুলা কি ফর্মুলা প্রবলেম আচ্ছা প্রথমত ফর্মুলাটা আমার মনে নাই এজন্য আমি এইভাবে লিখছি এবার আমাকে বলতেছে ফর্মুলা তো সমস্যা কি সমস্যা when first character is an equal or minus sign excel thinks it's a formula you type 1 plus 1 cell to go around this type position first लजिकाज कर रखा এখানে মূলত ঝামেলা করতেছে আচ্ছা আমরা লাস্ট ক্লাসে ভিডিওটা একটু দেখি আমাদের লাস্ট ব্যাচের আর লাস্ট ব্যাচ ছিল
আচ্ছা এখানে হচ্ছে এন্ডার আগে একটা হবে ঠিক আছে ফর্মুলা অনুযায়ী এন্ডার আগে একটা ব্র্যাকেট হবে দেন হচ্ছে এই যে এখানে যে ভ্যালুটা লিখছি সমান সমানটা শেষ হবে বারবার যেন সমান সমান চলে যাচ্ছে সমান সমানটা শেষ হবে দেন হচ্ছে যা আছে তা দেওয়ার পরে আমরা শুধুমাত্র এলসার দরকার নাই কমা দিয়ে ভ্যালুটা বসা দিলে হয়ে যাবে তো এখানে এখানে আমরা একটা ব্র্যাকেট দিব আর বারবার এখানে এসে দেখাচ্ছিল এটা হচ্ছে শেষে ওকে যদি আমাদের ইত্রিটা বড় বা সমান হয় শূন্য থেকে অথবা আমার ইত্রি যদি ইত্রি যদি আমাদের আহ বিশ হাজার থেকে ছোট বা সমান হয় তাহলে আমি কি করব তাহলে হচ্ছে ধরেন এটাকে আমি ব্র্যাকেট ছিল না হ্যাঁ ব্র্যাকেট ক্লোজ করা ছিল ব্র্যাকেট ক্লোজ করা ছিল ওখানে ঠিক আছে বলতেছে এগুলো হবে না ওকে সমস্যা নেই এগুলো তারা অটোমেটিক কারেকশন করে নিবে ওকে এবার আসছে তিরিশ তিরিশ কোথ থেকে আসছে বলেন তো আমি ভ্যালু দিছিলাম ই থ্রি আমি কিন্তু ই থ্রি ভ্যালু দিছি আচ্ছা ধরেন আমি ভ্যালু চেঞ্জ করে ই টুয়েলভ দিব ওকে তো আমি বললাম যদি আমার ই টুয়েলভ এর ভ্যালু এখানেও আসবে ই টুয়েলভ এখানেও আসবে ই টুয়েলভ আচ্ছা এবার আমি এন্টার প্রেস করি ওকে তো এটা ধরেন আমরা বাড়ি ভাড়া হিসেব করতেছি যে মানে এই যে লাস্ট বেতন শীতে যদি কারো বেতন হয় শূন্য টাকা থেকে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত লাইক হচ্ছে দশ হাজার টাকা তার বেতন দশ হাজার টাকা তাহলে কি হবে সে দশ পার্সেন্ট বাড়ি ভাড়া দিবে এক হাজার টাকা তার বেতন যদি হয় বারো হাজার তাহলে সে দশ পার্সেন্টে দিব বারোশো টাকা যদি তার বেতন বিশ হাজার এক টাকা হয় তাহলে ফলস ফর্মুলা তো নাই যে বিশ হাজারের বেশি হইলে কি করতে হবে তাকে ঠিক আছে কপি করব সমান সমান বাদ দিয়ে সমান সমান আমাদের লাগবে না সমান সমান বাদ দিয়ে একটা কপি করব শেষে আমরা শেষে এসে একটা কমা দিয়ে এটাকে পেস্ট করব আমরা বলবাম যে ই টুয়েলভ এর ভ্যালু যদি হয় আমার বিশ হাজার থেকে না বিশ হাজার তো শেষ হয়েছে বিশ হাজার এক বিশ হাজার এক থেকে শুরু হয় যদি আমার ইথ্রি ভ্যালু হয় পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত যে কারো বেতন বিশ হাজার টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত তাহলে সে পাবে ধরেন বিশ পার্সেন্ট সে পাবে এন্টার কি প্রবলেম প্রবলেম হচ্ছে আবার কি সমস্যা বিশ বারো বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার বারো পার্সেন্ট বিশ হাজার এক সবই ঠিক ছিল হ্যাঁ ডাবল ক্লোজ আচ্ছা এইখানে যে ব্র্যাকেটটা আছে এটাকে ক্লোজ করে দিব দিয়ে লাস্টে একটা ব্র্যাকেট ইউজ করব এবার ঠিক আছে ঠিক আছে মানে যেহেতু আমরা হচ্ছে দুইটা ইউজ করছি লাস্টে দুইটা ব্র্যাকেট হবে এই ইফের আগে কোনো ব্র্যাকেট হবে না যত ইফের ব্র্যাকেট আছে একদম সবার শেষে যে শেষ হবে ক্লোজ হবে এই জন্য এখানে হচ্ছে ইফের আগে কোনো ব্র্যাকেট না এরকম আমরা আরেকটা বানাইলে শেষে আর একটা ব্র্যাকেট অ্যাড করবো এখানে কোনো ব্র্যাকেট অ্যাড হবে না ঠিক আছে তুমি যে এই ব্র্যাকেটের আগে আমরা বাকিগুলো লিখবো কমা দিয়ে বাকিগুলো বাকি ফেলো লিখবো হ্যাঁ তো এরকম ভাবে এখন আপনার বিশ হাজারের জন্য বিশ হাজার এক টাকার জন্য কত পার্সেন্ট আসে তার বিশ পার্সেন্ট আসবে ঠিক আছে পঁচিশ হাজারের জন্য বিশ পার্সেন্ট কত হয় পাঁচ হাজার টাকা সে পাঁচ হাজার টাকা দিবে বাড়ি ভাড়া ভাতা পাবে এটা হচ্ছে যদি আমাদেরকে শর্ত দেওয়া হয় যে যার বেতন এত টাকা বা এত টাকার মধ্যে তাকে এত পার্সেন্ট বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে বেতনের যদি আমরা এরকম কোনো কন্ডিশন দিই হ্যাঁ তো কন্ডিশনালে যদি কোনো বেতন দেওয়া বেতনের ভাত বাড়ি ভাড়া বা যে কোনো কিছু যদি কন্ডিশনালি দেওয়া হয় তাহলে এই ফর্মুলাটা ইউজ করবো আমরা ঠিক আছে এটা কিন্তু এই ফর্মুলার মতোই জাস্ট আপনাকে ফর্মুলাটা মাথায় আনতে হবে যে কিভাবে আমরা কন্ডিশনে দিব তাকে ঠিক আছে এই ফর্মুলাটা জাস্ট একই রকম কমা দিবেন ব্র্যাকেট দিবেন দেখেন এখানে আমরা অ্যান্ড ইউজ করছি আমি যদি এখান থেকে 
शुरू हो एक्सट्रा मैथमेटिक्सिंग ओके तो हमारे आज के मत शेष